മരട് ഫ്ലാറ്റ് വിഷയത്തിൽ നിയമലംഘകർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ് കേരളത്തിലെന്ന് വിമർശിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ രംഗത്ത് തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ച് കെട്ടിയുയർത്തിയ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിലം പൊത്തി മണ്ണോട് ചേർന്നിരുന്നു എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതിന് ശേഷം വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ശ്രമമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് മൂന്നാം ദൗത്യത്തിന് വി എസിന്റെ പൂച്ചകൾക്കും ഇടങ്കോലിട്ട ചരിത്രമുള്ള നിയമലംഘകർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം ഭരിക്കുന്നതെന്ന ധൈര്യമായിരുന്നു ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾക്കും താമസക്കാർക്കും എന്ന മുരളീധരൻ വിമർശിച്ചു പരമാവധി സഹായിക്കാൻ പിണറായി സർക്കാർ പാടുപെട്ടെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി കനഞ്ഞില്ലെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു മരട് ഫ്ളാറ്റുകൾ നിലം പൊത്തിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി അനധികൃതമായ നിയമം ലംഘിച്ച ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ സർക്കാരിനെതിരെയും വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുകയാണ് നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകുകയും പിന്നീട് കോടതി വിധി വരുമ്പോൾ പൊളിച്ചു മാറ്റപ്പെടുമ്പോഴും അതിൽ സാധാരണക്കാരനായ ആളുകളാണ് പെട്ടുപോകുന്നത് നിയമം ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കാൻ വിധി വന്നപ്പോൾ പോലും നിയമം ലംഘിച്ചവർക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന നിലപാടായിരുന്നു സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കളും താമസക്കാരും സർക്കാരിൽ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ വെച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും നിയമലംഘകർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സർക്കാർ എന്ന തരത്തിലാണ് വി മുരളീധരൻ വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർ അത് എങ്ങനെയും ശരിയാക്കിയെടുക്കാമെന്നും ഇനിയും വ്യാമോഹിക്കരുത് അധികാരമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവരും നിയമം ഒരുപോലെയായിരിക്കണമെന്നും മുരളീധരൻ തുറന്നടിച്ചു കൂടാതെ നിയമം പാലിക്കാത്തവർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി നൽകുകയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വി മുരളീധരൻ നിയമത്തെയും പ്രകൃതിയെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ ഉയർന്ന കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവരെ പോലും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുവെന്ന വലിയ പാഠമാണ് മരടിയിൽ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടന ശേഷം നാലിടങ്ങളിലായി അവശേഷിച്ച കോൺക്രീറ്റ് കൂമ്പാരം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വരുത്തിയ വീഴ്ചകൾക്കും ഫ്ളാറ്റുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ബിൽഡർമാർ നടത്തിയ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കും ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങുന്നവർ ഇരയാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന ഗുണപാഠമായി മരട് മാറണം യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന മരട് നഗരസഭ അധികൃതരുടെ ഇടപെടലുകൾ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചായത്തായിരുന്ന മരട് ഭരിച്ചിരുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ ഇടപെടലുകൾ എല്ലാം ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ സംഭവത്തിൽ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ഒരുപോലെ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് വ്യക്തം മരട് ഫ്ളാറ്റ് വിഷയത്തിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി പറയുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ ഇരു മുന്നണികളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരുപോലെയാണ് മരടിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണത്തിന് പിന്നിൽ നടന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പും അഴിമതിയും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലും അന്വേഷിക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇനിയെങ്കിലും ആർജവം കാട്ടണമെന്നും വെല്ലുവിളിക്കുന്നു മരടിൽ പൊളിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട ഫ്ളാറ്റുകൾ എന്നാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്നോ ആരാണ് അനുമതി നൽകിയെന്നോ അറിയില്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകുമ്പോൾ മരട് നഗരസഭ പരിശത ആരാണെന്നും സർക്കാരിന് ഉത്തരമില്ല നിയമസഭയിൽ നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ ഒളിച്ചുകളി മരടിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കോടികൾ നഷ്ടം വന്നിട്ടും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധികൃതർക്കും യാതൊരു കുലക്കവുമില്ല കുറ്റം ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറുമല്ല അഴിമതി എത്ര തന്നെ നടത്തിയാലും സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന മരട് സംഭവം മലയാളികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനിയെങ്കിലും ഫ്ളാറ്റ് അടക്കമുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നിയമത്തിന്റെ വശങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമായി ന്യൂസ്